les va? Buen día para todos. Bueno, los incendios lamentablemente siguen, no han podido ser controlados. Y eh, estamos en las zonas donde pasaron los incendios. Son muchas las zonas de Córdoba, pero esta particularmente, la de San Antonio de Redondo, es donde se inició el incendio. Y mucha gente lo ha vivido muy de cerca. Tal es el caso de Adriana Fosa, que es una eh, reconocida fotógrafa que habitualmente, ella cámara en mano... ...registra los incendios, pero claro, eh, no, el fuego no le dio tiempo y tuvo que cambiar la cámara de foto... ...por esta enorme manguera que tienen en el, en el patio para apagar el fuego... ...porque ella vive en medio de la montaña y la verdad que el fuego, Adriana, te llegó a 30 metros de tu casa. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad que, que contarlo desde este lado... Eh, es diferente, porque como ustedes estuvieron ayer que me decía que era un infierno, que la, el fuego... Pero uno se puede ir, puede huir, puede alejarse. En este caso yo me tenía que quedar a, a estar con la gente, porque ¿qué hice yo? Cuando yo veía que la casa se iba a quemar, todos decían, se va a quemar, se va a quemar, porque de un lado quedaron 10 metros nomás. Dije, vamos, no, vamos, no, o sea, ya la, vida, la, la casa no importa, importa la vida. Y todos se quedaban solidariamente, gente que no conozco, gente que sí conozco. Y digo, los materiales no importa, vamos, no, vamos, no. Pero en el caso, ¿viste? cuando te la cámara, estás en peligro y te vas. Y bueno, todo sucedió así de pronto. Estuvimos dos días en vela, donde teníamos el fuego arriba, esa noche ya no dormimos, después fue bajando, venía gente a ayudar, a estar preparado. Bom... ¿Los bomberos alcanzaron a llegar? Sí, bomberos estuvo toda la noche y todo el día. Justo en ese momento se reinició un fuego muy grande, acá en Sol y Río, y se fueron. Así que en ese momento quedamos solos. Solos, donde cambió el viento, vino un viento así giratorio y nos vino de izquierda, derecha y el fondo. Rapidísimo. O sea, te rodeó el fuego. Nos rodeó el fuego, nos hizo en una U. Este, entonces atacábamos de todos lados, mucho miedo porque no sabemos manejar el fuego. O sea, una cosa era tenerlo lejos y ser no, lo, los valientes y otra era tenerlo encima, donde realmente te quemaba el cabello, te quemaba el calor en la cara, el miedo de... de... O sea, todos queríamos salir corriendo y nadie podía largar la manguera, ¿no? Claro, Teníamos... Vos posteaste en Facebook que fue una experiencia que en carne propia sentiste lo que es el terror. Sí, eh, creo que por primera vez tuve miedo, por primera vez sentí que, que eh, éramos impotentes, o sea, éramos personas eh, que, que podíamos morir, o podíamos perder todo. Por suerte mucha gente paraba en la ruta y se metía sin saber quiénes éramos, nada, se metían, ayudaban con balde, venían caballos, gente a caballo, con, con botellas de agua, que, que podían hacer, pero se metían, los chicos caminaban en las montañas, o sea, hubo muchos héroes y valientes ese día para salvar mi casa, que en realidad yo lo hubiera dejado quemar a no poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Eh, ahora las consecuencias es que... Las consecuencias de lo que estamos viendo, mira, vamos a caminar, Adriana, porque ese senderito por donde está caminando el camarógrafo, eh, me contaba que ustedes lo hicieron, eh, quienes aman la naturaleza eh, conviven con ella permanentemente, me contaba que este sendero lo hicieron para eh, poder hacer caminatas durante la pandemia. Claro, durante la pandemia eh, estamos en un lugar privilegiado, somos todas familias acá las que vivimos, y... Eh... Lo, lo hicimos para ver la flora, la fauna autóctona, para conocer el lugar. De paso yo, como tengo el estudio acá en casa de fotografía, lo usaba como escenario. Así que toda nuestra vida cambió. Toda nuestra vida cambió porque ahora no lo vamos a poder... Es un cementerio, de verdad. Se te entristece. Que la naturaleza perdió la batalla. Sí, yo para mí sí, ustedes son testigos. No quedó un árbol en pie, los que quedaron tan chamuscados. Todavía se puede ver fuego en algunos lugares. Ayer estuvimos apagando sin llamar a bomberos porque están súper ocupados. Es una tragedia que no... que hay que replantearse, no puede volver a pasar. No puede ser que todas las sierras se hayan tenido de negro. Esto es reserva provincial, ¿no? Donde yo estoy. Puedo construir hasta ahí, todo esto es reserva provincial. Lo tenemos que cuidar, nosotros éramos los guardabosques. Eso creo que hay que mantenerlo. No porque se haya quemado podemos construir. Para mí hay que modificar la ley, eso es verdad, lo entendí. Este, y, y bueno, no se puede construir, porque todo renace sobre la ceniza. Dicen que la tierra tiene memoria. Si bien nunca el paisaje va a ser el mismo, porque este bosque jamás se había quemado, nosotros convivíamos con zorritos, con... ha venido el puma, teníamos víboras, arañas, pájaros de todo, y ahora no hay nada. Nos escuchan los pájaros. Me contabas vos lo terrible que fue... Ver cómo la, las bandadas de pájaros huían desesperadas del fuego. Desesperadas, nos pasaban por la cabeza, se, se escuchaban. 
y, y yo veía que llegaban al límite del fuego y se volvían, y se volvían al, al fuego, porque nos veían a nosotros correr desesperados de acá para allá. Justo se hacía de noche, las llamas parecían mucho más grandes, o eran muy grandes, o nosotros éramos muy chiquititos. Fue de terror, de verdad nos dio miedo. Y, y de estos incendios particularmente lo que ha sorprendido inclusive a los bomberos es la velocidad con la que el fuego se, se propagó. Claro, a ver, echemos una mirada, Mauro, mira, lo, lo poquito que quedó seco, porque lo demás prácticamente se quemó todo. Claro, ese pastizal completamente seco, sin humedad, eh, con falta de lluvia desde hace muchísimo tiempo, me imagino que eso agarró fuego rapidísimo y, y corrió como rayo de pólvora. Claro, es... Nosotros decíamos, nosotros solemos hacer en esta casa muchos asados, ¿no? Amigos, uh -huh. todo el mundo viene. Los dejamos de hacer porque yo decía, la sierra está crocante, está crocante. Es un año de sequía, de muchas heladas, mucho frío hizo este año. Entonces vos le pisás y cruje. Y, y bueno, eh, fue en segundo, o sea, no dio tiempo a nada, fue rapidísimo. Y, y bueno, ahora restablecer la vida, porque te cambia estos días, escuchas sirenas, sirenas todo el tiempo, el olor a humo, la ceniza que te cae, no, y es un que infierno. Que todo está, miren, ay, quiero tocar esto, porque, mira Mauro, vamos a mostrar acá, esto que, que ha quedado, es todo como, bueno, eh, obviamente este, el, el residuo que ha provocado el, el incendio. Lo tenés a 30 metros de tu casa, acá viene un viento, vas a tener que convivir con esta, esta ceniza cuando llueva, todo esto, es decir, hay un montón de consecuencias que sí. dejan los incendios, ¿no? Sí, sí, ahora cuando llueva, eh, esto se va a ir para allá, sabemos que es tóxico, que tiene mucho pH, va a matar el otro pasto, va a contaminar el agua del río, que estamos muy cerca, de hecho, se quemó todas las altas cumbres, todo, entonces toda esa agua va a ir al río, eh, va a ser muy difícil tomarla. Y después las consecuencias psicológicas, o sea, pasar por este miedo, yo tengo a mis hijas que son mellizas de 10 años, tienen pánico. Ayer yo no me podía mover, necesitaba salir a apagar incendios pequeños y no me podía mover, tienen pánico directamente. Bueno, Adriana, gracias por haberle puesto palabras a esta situación de terror que, que han vivido, no solo a, hemos ejemplificado en ellas porque es, es un caso, y es el caso de una fotógrafa que como contábamos siempre estuvo acostumbrada a registrar ella, bueno en este caso las imágenes que ustedes vieron de cómo combatían el fuego las registró otro amigo de ella porque claro, ella estaba tratando de salvar su casa que quedó son estas casas que conviven con la naturaleza, que están en medio de la naturaleza y que quedaron expuestas a esta situación realmente dramática que se ha vivido y que se sigue viviendo porque aún los incendios no se han podido apagar aquí eh, en San Antonio de Redondo donde comenzó, pero a esta hora este mismo incendio que comenzó acá para que tomemos una noción de la dimensión que tiene es el que está llegando a Potrero de Garay. Siguen ustedes.